Isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga introductory concepts ng refrigeration and air conditioning. Bago natin simulan ng talakayan, tignan muna natin ang mga learning outcomes sa lecture na ito. Ang mga learning outcomes ay yung mga skills and competencies na dapat ninyong makuha as we go along with the lecture. So what I'm about to show you would be a good checklist if you are indeed learning this material. First, you should be able to differentiate refrigeration from air conditioning. Ang refrigeration at air conditioning ay may pagkakapare-pareha, ngunit may malaking pinagkaiba. Kung ano ang kanilang mga distinctive functionalities, yan ang ating aalamin mamaya-maya. Pangalawa, tutukuyin natin ang mga application ng refrigeration. Saan natin ito ginagamit? I'm sure na meron kayong pangunahing ideya sa mga applications nito, and we will elaborate them later. Of course, kung meron tayong uh, application ng refrigeration, meron din tayong application ng air conditioning, which is the third learning outcome of this lecture. Para lang ba ito sa bahay? Para lang ba ito sa office at sa classrooms? Para lang ba ito sa pagpapalamig? O baka pwede din namang para sa pagpapainit? Sasagutin natin iyan mamaya. Now, let's talk about refrigeration. Ano nga ba ang refrigeration? By definition, it is the process of removing heat from a low temperature region to a high temperature region. Sa madaling salita, ito ay ang proseso ng pagpapalamig ng isang space or object of interest. Para mabigyang linaw ito, sabihin nating meron tayong tubig na ang initial temperature ay 25 degrees Celsius. We want to drink this water at a temperature of, let's say, around 15 degrees Celsius. Ang gagawin natin ay pinapasok natin ito sa chiller ng ating ref, which typically has a temperature of 5 degrees Celsius. Samantala, ang ating ambient temperature or basically the temperature outside the refrigerator is around 30 degrees Celsius. So, ang nangyayari dito ay inaabsorb ng refrigerant yung thermal energy or basically yung init ng 25 degrees Celsius water at itinatapon ito papalabas sa 30 degrees Celsius environment. This is what we mean when we say that refrigeration is the transfer of heat from a low temperature region, which is in this case at 5 degrees Celsius, to a high temperature region, which again in this case is at 30 degrees Celsius. This process is called refrigeration. So, malinaw na ang refrigeration ay ang pagpapanatili sa isang espasyo o sa isang bagay sa mababang temperature. So, ano naman ang mga application ng refrigeration? Una na riyan ang food storage and distribution. Kung meron tayong ice cold dessert na ayaw nating malusaw, nilalagay natin yan sa loob ng refrigerator. May mga pagkain na madaling mapanis kapag nasa mataas na temperature, kaya naman gusto nating ipasok yan again sa loob ng refrigerator. This logic is usually related to the second application, which is food processing. Meron tayong mga ingredients na hindi dapat inilalagay sa mga matataas na temperatures, kaya they should be well refrigerated. Another application would be chemical and process industries. Natutunan natin sa ating mga chemistry classes na ang high temperature ay catalyst sa karamihan ng mga combustion and other chemical reactions. Kaya naman kung ayaw nating magkaroon ng spontaneous combustion sa loob ng ating planta, o kaya magkaroon ng mga undesired forward chemical reaction, maganda mag-install tayo ng refrigerator sa mga designated spaces for it. Of course, marami pang ibang applications ng refrigeration tulad na lamang sa mga drinking fountains na supposedly ay naka-install sa hallways sa labas ng inyong classrooms. Now, let's proceed with air conditioning. Kung ang refrigeration ay focused sa pag-modify ng temperature, more specifically sa pagpapababa ng temperature, ang air conditioning naman ay nakafocus din sa pag-control ng temperature pero this time it's regardless kung sa pagpapalamig ba ito o sa pagpapainit. It just so happened that because we are here in the Philippines, which is a tropical country, ang pinakapamilya na air conditioners sa atin ay yung mga nagpapalamig ng space. Pero kapag pumunta tayo sa malalamig na bansa tulad na lang ng Japan, 
karaniwan sa kanila ang magkaroon ng air conditioners na ang function ay ang pagpapainit. Bukod dito, layunin din ng air conditioning ang pagkontrol ng humidity sa loob ng space of interest. Ibig sabihin, hindi lang natin kinokontrol ang temperatura, kundi pati na rin ang moisture content. Typical applications ng air conditioning sa medium-sized to large buildings ay ang mga industrial air conditioning. Sa loob ng factories, dapat may sistemang nagpapanatili ng temperature within the comfortable working conditions, as well as proper ventilation because we want to maintain humane working conditions for our laborers. Sa mga environmental laboratories, dapat controlled ang humidity and temperature para ma-imitate ang environmental conditions ng isang specific experiment. Of course, we want this to happen for us to have accurate results. Ang mga computer rooms naman ay dapat well air-conditioned para maiwasan ang pag-accumulate ng undesired moisture sa mga electronic parts ng computer. Of course, ginagawa rin ito para maiwasan ang pag-overheat ng mga component ng ating machines. Samantala, ang pinakakilalang application ng air conditioning ay of course ang residential cooling at ang vehicle air conditioning. Let's say meron tayong small residential air conditioning unit tulad nito. Kapag tinanggal natin ang casing, makita natin sa loob ang isang small refrigerating unit. This takes care of the temperature aspect of an air conditioner, meaning ito yung nagpapalamig sa hanging ibinubuga ng aircon. But how about the humidity aspect? Sinabi natin kanina na ang air conditioning ay concerned both to the temperature and humidity. Merong equipment na tinatawag na cooling and dehumidifying coil na nakakopo sa refrigerating unit na siyang nagtatanggal ng moisture content ng hangin. Habang tumadaan yung warm, moist air sa cooling and dehumidifying coil, nagkakaroon ng heat and mass transfer between the air and the coil. The condensed water content from the air gets suspended on the walls of the coil, which therefore decreases its moisture content. Para ma-picture out natin ito ng mas maayos, sabihin nating mag-iwan tayo ng nagyelong tubig na nasa baso sa isang mainit at maalinsangang kwarto. Maya-maya, makita mong may tubig na nag-accumulate sa outer surface ng baso. This accumulated water is some of the moisture content from the warm, moist air inside the room. Also, kapag inilagay mo ang kamay mo ng malapit sa baso, nakakaramdam ka ng lamig. So very near the surface of this glass, the temperature and the moisture content of air is modified. This is a very basic visualization of air conditioning in action.